உங்களுக்கு வணக்கம் பன்னெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் இன்டர்வல் காலில்லஸ் ஏரியா என்ற திரைப்பில் மால்லஸ் ஃபங்க்ஷன் வச்சு ரெண்டு கரு கொடுத்துருக்காங்க அவற்றுக்கு எப்படி ஏரியா கம்ப்ளான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் பார்த்தவுடன் எப்படி விடையெடுக்கலாம்னு பார்க்க போகிறோம் தி ஏரியா பவுண்டட் பை த கர்வ்ஸ் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈஸ் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி செய்ய போகிறோன்னா வழக்கமாக நம்ம இன்டகிரேஷனை பயன்படுத்தி செய்ய போகிறதில்ல கிராஃபை பயன்படுத்தி செய்ய போகிறோம் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு எப்படி ட்ரா பண்ணணும் கருவுனா இதை இது மாதிரி பண்ணணும் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கருவு பிளாக்கில் காட்டிருக்க பாருங்கள் இது மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கருவு மைனஸ் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கருவு எப்படி இருக்குன்னா இது மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கருனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் பிரதிபலிப்பு இப்போ மைனஸ் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி வரும் இந்த கருவை பயன்படுத்தி கொஷினில் ஃபஸ்ட்டு கவர் பாருங்களா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒய் ஹெச்சில் மைனஸ் ஒன் எங்கே வருது பார்க்கணும் எக்ஸ் எக்ஸு கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் வரைபடம் அப்போ மேல் நோக்கி இருக்கு இது மாதிரி அப்போ எக்ஸில் ஒய் எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் எங்கேன்னு பார்க்கணும் ஒய் ஹெச்சில் இது ஒய் ஹெச்சி மைனஸ் ஒன்றுங்க இருக்கு இது எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்படி பண்ணனா இப்படி வரும் புரியுதா பாருங்கள் இது மாதிரி போடுறோம் இப்போது இது இந்த கரு பேர் ஒய் ஜி கோல்டு மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது கருன்னா பாருங்கள் செகண்ட் கரு ஒய் ஜி கோல் டு மைனஸ் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னா மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கருனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் பிரதிபலிப்பு இப்படி இருக்கா மைனஸ்னா டவுனில் ஒரு கீழ் நோக்கி இருக்கும் அப்போ மைனஸ் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒனில் போடணும் இந்த ப்ளஸ் ஒன் அங்கே இருக்குது அப்போ கீழ் நோக்கி வரும் எப்படி வருது பாருங்கள் இது மாதிரி வரும் இது மாதிரி போட்ட உடனே நம்மளுக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்குது இந்த ஷேப் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் சதுரம் கிடைக்குது இந்த பாயிண்ட்லாம் பிளாட் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஜி இதை குறிக்க போகிறேன் இது ஜீரோ இது ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் சரி இங்கே பார்த்தா ஒன் கமா ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ஒன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ திரும்பி சொல்கிறேன் இந்த ஒய் எக்ஸ்ஹெச்சில் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் ஒன் கமா ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ கமா ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ நாலு புள்ளியும் தெரிஞ்சு போச்சு ஸ்கொயர் தெரிஞ்சு போச்சு சதுரம் தெரிஞ்சு போச்சு ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரும் இது ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டினா ரூட் டூ இல்லை எது கண்டுபிடிச்சாலும் ரூட் டூ தான் வரும் இங்கேயும் ரூட் டூ தான் வரும் இங்கேயும் ரூட் டூ தான் வரும் ஏன்னா ஸ்கொயர் சதுரம் நாலு பக்கமும் சாமாக தான் இருக்கும் அவங்க கேட்குறது ஏரியா பிட்வீன் டூ கவர்ஸ் அப்போ ஏரியா பிட்வீன் டூ கவர்ஸ் டூ கவர்ஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டு ரெண்டு கவரும் படம் வரைஞ்சோம்னா என்ன க ஸ்கொயர் ஃபார்ம் ஆகுது ஸ்கொயருடைய ஏரியா என்னென்னா சைடு ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஏ தான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரூட் டூன்னு தெரியும் அப்போ ரூட் டூ ஸ்கொயர்னா வருது டூ ஸ்கொயர் யூனிட் அப்போ ஏரியா வந்து ரெண்டு எவ்வளோ எளிமையாக இருக்குது பாருங்கள் பார்த்த உடனே நம்ம டிக்கெட் அடிக்கலாம் எளிமையான ஒன்று தான் இதுமாதிரி மாடலில் கேள்வி கொடுத்தாங்கன்னா கிராஃபிங் ஃபங்க்ஷன் கிராஃப் எப்படி வரையிறதுன்றத மூலயமா நீங்கள் எளிமையாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ஒன்று கூறி இந்த வகுப்பை முடித்துக் கொள்கிறேன் இதுமாரி மாடலில் கேள்வி வந்தாலும் இந்த முறையை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஐஐடி ஜெயிலை விடைய காணும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த வகுப்பை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்